இப்போ கவனிங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா முதல் கணக்கில் போடும்போது முதல் எடுத்தோன்னு என்ன எழுதும் இந்த ரெண்டு தகவல்கள் நாம் வந்து லாபட்ட பயிர்களுக்கில் போடாமல் வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா முதலாவது முதல் முதல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அமருடைய முதல் அக்பருடைய முதல் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் அப்போ முதல்ல எழுதணும் அப்போ முதல்ல இந்த நாலு அப்போ காலத்தில் நீங்கள் டேட் எழுதுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து மார்ச் இது வந்து இருப்பு கீக்கோ இல்லையா தொடக்க தகவல்கள் இல்லையா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அன்று இருப்பு கீக்கோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அடுத்தது ஒரு லட்சம் முதல்ல தொகை எழுதிட்டோம் அடுத்தது எடுப்பு மற்ற எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ஸோ எடுப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பதினைந்தாயிரம் பத்தாயிரம் பதினைந்தாயிரம் பத்தாயிரம் கவனிங்க இங்கே எடுப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அமர் அக்பர் இருவரும் முறையே பதினைந்தாயிரம் பத்தாயிரம் தங்களது சொந்த உபயோகத்திற்காக எடுத்தனர் ஸோ இந்த ரெண்டு தகவல்களை நம்ம முதல்ல எழுதணும் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும் லாப நட்ட பகிர் கணக்கில் பற்று பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன செஞ்சுடணும் கொண்டு வந்து வரவு பக்கம் எழுதணும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுன்னு எழுதி ஸோ முதல்ல என்ன இருக்குது முதல் மீது வட்டி ஸோ இந்த முதல் மீது வட்டியை முதல்ல எழுதணும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க முதல் மீது வட்டி உங்களுக்கு ஒன்பதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அமருக்கு அடுத்தது ஆறாயிரம் ரூபாய் அக்பருக்கு இல்லையா அடுத்தது முதல் மீது வட்டிக்கு அடுத்தது என்ன உங்களுக்கு வந்து ஊதியம் இந்த கணக்கில் ஊதியம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க அமருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அக்பருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே அதை அப்படியே லாப நட்ட பயிர் கணக்கை பார்த்து நீங்கள் எழுத வேண்டிய வேலை தான் அடுத்தது வந்து என்ன கழிவு இந்த கழிவு வந்து ஒருத்தருக்கு தான் கழிவு கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு கழிவு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அமருக்கு மட்டும்தான் கழிவு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ தொகை கொடுத்துருக்காங்க மூவாயிரத்தி அறுநூறு அதை தான் நம்ம முதலே லாப நட்ட பயிர் கணக்கில் நம்ம பக்கத்துலேயே பிராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கோம் கழிவுன்னு எழுதி அமர் போட்டுனால் அமரில் எழுதி அக்பருக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுடணும் டேஷ் போட்டுடணும் ஸோ இப்போ பற்று பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு எழுதியிருக்கோம் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் எழுதியிருக்கோம் என்ன எழுதணும் லாப பங்கு ஸோ நம்ம எவ்வளோ மூணு இஸ்ட் ரெண்டுங்கிற விதத்தில் லாபத்தை பிரித்து கொடுத்தோம் இல்லையா எவ்வளோ பிரித்து கொடுத்தோம் பத்தொம்போதாயிரத்தி நானூற்றி அதை அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க லாப நட்ட பயிர் கணக்கை பார்த்து நீங்கள் எழுதுங்க பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இப்போ எழுதியாச்சு இப்போ பற்று பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் லாப நட்ட பயிர் கணக்கில் வரவு பக்கத்தில் பாருங்கள் வரவு பக்கத்தில் நிகர லாபம் ஏற்கனவே நம்ம பிரித்த பங்கு எழுதிட்டோம் இப்போ அடுத்தது எடுப்பு மீது வட்டியை மட்டும்தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ அப்போ எடுப்பு மீது வட்டி எடுப்பு மீது வட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எடுப்பு மீது வட்டி உங்களுக்கு அறநூறு நானூறு அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால அப்படியே எடுப்பு எல்லா தகவல்களுமே நாம் வந்து பதிவு செஞ்சுட்டோம் இல்லையா இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் நாம் இப்போ இருப்பு கட்டணும் ஸோ முதல்ல அமர இருப்பு கட்டிட்டு அடுத்தது நம்ம செய்யலாம் அக்பருக்கு போடலாம் இப்போ முதல்ல நாம் அமருடைய டோட்டலை கூட்டி பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னா ஜீரோ நாலு ஜீரோ ரெண்டு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ஸோ இதுதான் வந்து வரவு பக்கத்துடைய அமருடைய வரவு பக்கம் டோட்டல் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது அடுத்தது பற்று பற்று பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறு ஸோ இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ நாலு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது இதுதான் வந்து இருப்பு அப்போ முதல்ல அமருடைய இருப்பு எழுதிக்கோங்க ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ஸோ இப்போ இங்கே இருப்பு கீ இருப்பு கீ எவ்வளோ வருது நமக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அடுத்தது அக்பருடைய டோட்டல் போடுங்க அக்பருடைய டோட்டல் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் சைஃபர் ஆறு அடுத்தது ஒன்பது அடுத்தது எட்டு ரெண்டு ஒன் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஸோ இப்போது 
வரவு பக்கம் உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இல்லையா அடுத்தது பற்று பக்கத்துடைய டோட்டல் எவ்வளோ வருது பத்தாயிரத்தி நானூறுபா ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஆறு ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஸோ இப்போ இதை எடுத்து இங்கே எழுதுங்க ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஸோ இப்போ இருப்பு கி இப்போ இருப்பு கீ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இருப்பு கீக்கோ இங்கே இருக்கிறத எடுத்து எதிர்பக்கம் எழுதணும் தேதி ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இருப்பு கீக்கோ எவ்வளோ தொகை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அதே மாதிரி ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு விடை இப்போ இந்த கணக்குக்குரிய விடையே நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் இந்த கணக்கு நம்ம போட்டதை ஒரு முறை பாருங்கள் லாப நட்ட பயிர் கணக்கு முதல் கணக்கு அது இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு பயிற்சி கணக்குகள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஒரு முறை பாருங்கள் ஏன்னா ரெண்டு சேர்ந்தால் போல் உங்களுக்கு வரும் லாப நட்ட பயிர் கணக்கு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட லாப நட்ட பயிர் கணக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஸோ முதல்ல என்ன போட்டோம் எடுத்தோன்னே நிகர லாபம் எடுத்து எழுதணும் இல்லையா எழுபதாயிரம் ரூபா நிகர லாபம் எடுத்து எழுதணும் அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு தகவல் வரும் எடுப்பு மீது வட்டி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க கணக்கில் அமர் அறுநூறு அக்பர் நானூறுரூபா அதை கூட்டி வெளியில் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது பற்று பக்கம் மூணு தகவல்கள் நம்ம பதிவு செய்யணும் இல்லையா ஒன்று முதல் மீது வட்டி அமர் அக்பர் உங்களுக்கு நாம் ஆறு சதவீதம் கணக்கிட்டு போட்டோம் ரெண்டுத்தையும் கூட்டி வெளியில் போடுங்க அடுத்தது ஊதியம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் முறையே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அமருடைய பத்தாயிரம் ரூபா ஊதியம் அக்பருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா ஊதியம் ஸோ அதை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் கூட்டி வெளியில் போட்டிருக்கோம் அடுத்து கழிவு இந்த கணக்கில் வந்திருக்கு அதுவும் அமருக்கு மட்டும் நம்ம கழிவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் நாம் பிராக்கெட்டில் அமர்னு போட்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ வரவு பக்கம் ரெண்டு தகவல்கள் பற்று பக்கம் மூன்று தகவல்கள் நம்ம போட்டுட்டோம் அடுத்து என்ன செஞ்சோம் கூட்டணும் வரவு பக்கத்தை கூட்டினீங்கன்னா எழுபத்தோராயிரம் கிடைக்குது அதே மாதிரி பற்று பக்கத்தையும் நீங்கள் கூட்டி அதற்குரிய அந்த டோட்டல்லேருந்து இந்த டோட்டல்லேருந்து பற்று பக்கம் டோட்டலில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க மைனஸ் பண்ணுறீங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விடை வந்து லாப பங்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு நம்ம என்ன செஞ்சோம் பகிர்ந்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த கணக்கில் மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு சொன்னதுனால நாம் மூணு பை அஞ்சு ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்றத இந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறில் பெருக்கி தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் லாபட்ட பயிருக்கு அடுத்தது நம்ம முதல் கணக்கு இப்போ முதல் கணக்கு இப்போ நம்ம போட்ட முதல் கணக்கை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து தெளிவாக இருக்கு பார்த்து எழுதிக்கோங்க இப்போ ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் இப்போ முதல் கணக்கு இப்போ நம்ம போர்டில் போட்டது தான் இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இருப்பு கீக்கோ முதல்ல எடுத்தோடனே முதல் கணக்கில் என்ன எழுதணும் வரவு பக்கம் இருப்பு கீக்கோ அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் அப்படிங்கிறத நாம் எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து என்ன எடுப்பு பற்று பக்கம் எடுப்பு பதினைந்தாயிரம் பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறத எடுப்பு எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது பற்று லாப நட்ட க பகிர்வு கணக்கில் பற்று பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து என்ன செய்யணும் வரவு பக்கம் நம்ம எழுதணும் இல்லையா முதல் மீது வட்டி அதுக்கு அடுத்தது ஊதியம் அடுத்தது கழிவு அடுத்தது பகிர்ந்து கொடுத்த லாப பங்கு இதை எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது வரவு பக்கத்தில் இருக்கிறத எடுத்து பற்று பக்கத்தில் எழுதணும் வரவு பக்கத்தில் லாபம் ஏற்கனவே போட்டதுனால அதை விட்டுட்டு எடுப்பு மீது வட்டியை மட்டும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எடுத்து இந்த பக்கம் எழுதணும் இப்போ எல்லாம் போட்டு முடித்த பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் இருப்பு கட்டணம் ஒன்றுன்னா அக்பர் அக்பர் ஸோ முதல்ல அமருடைய டோட்டலில் வரவு பக்கம் நாம் கூட்டி பார்க்குறோம் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி வருது அதிலிருந்து பற்று பக்கம் அமருடைய டோட்டலை நாம் கூட்டி கழித்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விடை இருப்பு கீ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அடுத்தது அக்பருக்கும் அதே மாதிரி வரவு பக்கம் கூட்டி பற்று பக்க டோட்டல் அதிலிருந்து கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்க விடை வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஸோ இப்போ இதை எடுத்து நாம் எழுதுகிறோம் இருப்பு கீக்கோ ஸோ இதோட இப்போ இந்த கணக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த கணக்கு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டு கணக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒன்று புத்தகத்தில் இருக்கிற பயிற்சி வினா போட்டிருக்கோம் இன்னொன்று பொது தேர்வில் கேட்டிருக்க ஒரு வினாவை எடுத்து நாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு பொது தேர்வு வினாவுக்குள்ள பயிற்சி கணக்கு ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த ரெண்டு கணக்கையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நல்லா போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த பகுதியில் நீங்கள் நல்ல தரவு ஆகிடுவீங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே
எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு நீங்கள் கணக்கை போட்டு காமிங்க கணக்கை போட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்து இதையும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் சுதா பானு அப்படிங்கிற ரெண்டு கூட்டாளிகள் ஸோ அந்த ரெண்டு பயிற்சி கணக்கை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அந்த வாராக்கடனில் கொடுத்த பயிற்சி கணக்கை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த கட்சியமாக இந்த ஆண்டு நீங்கள் பொது தேர்வில் உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு மார்க்கள் நீங்கள் வாங்குவீங்க என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கணக்கு பதிவில் பொறுத்தவரை ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது ஸோ இந்த முப்பது வினாக்களில் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வினாக்கள் வரை தீரி கொஸ்டின்ஸ் அதாவது கருத்தியல் வினாக்கள் கேட்கப்படும் மீதம் உள்ள அந்த எட்டு இல்லைனா பத்து கேள்விகள் கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளாக கேட்கப்படும் இப்போ நாம் இந்த கருத்தியல் வினாக்களை பற்றி மட்டும் பார்க்குறோம் அதாவது முக்கியமான திரும்ப திரும்ப பொது தேர்வில் கேட்கப்படக்கூடிய கருத்தியல் வினாக்களை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க முதல் கேள்வி முன்கூட்டி செலுத்திய செலவுகள் இருப்பு நிலை குறிப்பின் டேஷ் பக்கத்தில் தோன்றும் இதற்கான விடை உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க நான் முதல்ல ஒரு ஐந்து கேள்விகளை கொடுக்குறேன் விடை இல்லாமல் அந்த கேள்வியை படிச்சுட்டு உங்களால் இதற்கான விடையே சிந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இரண்டாவது கொடுப்பட வேண்டிய செலவுகள் இருப்பு நிலை குறிப்பின் தோன்றும் மூன்றாவது அடக்க விலை அல்லது டேஷ் விலை இதில் எது குறைவோ அந்த விலையில் இறுதி சரக்கிருப்பு மதிப்பிடப்படும் நான்கு நிகர லாபம் லாப நட்ட கணக்கிலிருந்து டேஷ் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது ஐந்து கொடுப்பட வேண்டிய வாடகை ஒரு டேஷ் என்ன மாணவர்களே உங்களால் இதற்கான பதில் தர முடியுமா கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா சரி இதற்கான விடையை பார்ப்பேப்போ முன்கூட்டி செலுத்திய செலவுகள் இருப்பு நிலை குறிப்பின் சொத்துக்கள் பக்கத்தில் தோன்றும் ஸோ விடை சொத்துக்கள் கொடுப்பட வேண்டிய செலவுகள் இருப்பு நிலை குறிப்பின் பொறுப்புகள் பக்கத்தில் தோன்றும் அடக்க விலை அல்லது சந்தை விலை இதில் எது குறைவோ அந்த விலையில் இறுதி சரக்கிருப்பு மதிப்பிடப்படும் நான்கு நிகர லாபம் லாப நட்ட கணக்கிலிருந்து முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது ஐந்து கொடுப்பட வேண்டிய வாடகை ஒரு பொறுப்பு இப்போ அடுத்த ஐந்து கேள்விகளை நம்ம பார்க்கலாம் எடுப்பு மீது வட்டி கழிக்கப்படுவது டேஷ் முதல் மீது வட்டி கூட்டப்படுவது டேஷ் ஒரு நிலை அறிக்கை டேஷ் போன்று தோற்றமளிக்கும் ஒன்பதாவது இறுதி முதலை அறிவதற்கு ஆண்டு டேஷ் நிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட வேண்டும் பத்து ஒற்றை பதிவு முறை ஒரு டேஷ் முறையாகும் இப்போதுக்கான விடையை நம்ம பார்க்கலாமா எடுப்பு மீது வட்டி கழிக்கப்படுவது முதலிலிருந்து ஏழாவது முதல் மீது வட்டி கூட்டப்படுவது முதலுடன் எட்டாவது கேள்வி ஒரு நிலை அறிக்கை இருப்பு நிலை குறிப்பு போன்று தோற்றமளிக்கும் ஒன்பதாவது இறுதி முதலை அறிவதற்கு ஆண்டு இறுதியில் நிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட வேண்டும் பத்தாவது ஒற்றை பதிவு முறை ஒரு முழுமை பெறாத இரட்டை பதிவு முறையாகும் இப்போ விடையெல்லாம் பார்த்துட்டிங்களா அடுத்த ஐந்தாவது ஐந்து கேள்விக்கு போகலாம் கடன் விற்பனையை அறிய உதவும் கணக்கு டேஷ் நிலை அறிக்கை முறை டேஷ் முறை எனவும் அழைக்கப்படும் பொறுப்புகளை விட கூடுதலாக உள்ள சொத்துக்கள் டேஷ் எனப்படும் பதினான்கு விடுக்கருவிகள் போன்ற சொத்துக்கள் மீது தேய்மானம் நீக்குவதற்கு ஏற்ற முறை டேஷ் ஆகும் பதினைந்து குத்தகைகள் மீது தேய்மானம் கணக்கிட டேஷ் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ நாம் ஆன்சரை பார்க்கலாம் கடன் விற்பனையை அறிய உதவும் கணக்கு மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு பன்னிரெண்டு நிலை அறிக்கை முறை நிகர மதிப்பு முறை எனவும் அழைக்கப்படும் பதிமூன்று பொறுப்புகளை விட கூடுதலாக உள்ள சொத்துக்கள் முதல் எனப்படும் 
பதினான்கு விடுக்கருவிகள் போன்ற சொத்துக்கள் மீது தேய்மானம் நீக்குவதற்கு ஏற்ற முறை மறு மதிப்பீடு முறையாகும் பதினைந்து குத்தகைகள் மீது தேய்மானம் கணக்கிட டேஷ் அதாவது ஆண்டு தொகை முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எல்லா கேள்விகளுமே அந்த ஃபில்லப் விடுபட்ட தகவல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா எல்லாமே அதாவது சூஸ் த ஆன்சர் ஃபில்லப் எல்லாமே சேர்த்து நாம் இதில் வந்து இந்த ஃபில்இன் அப்படிங்கிற கொஸ்டினாகவே நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு விடைகள் எளிதாக நல்ல மனப்பாடாகி நீங்கள் எப்படி வந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த கேள்விக்கு உங்களால் விடை அளிக்க முடியும் ஸோ இப்போ அடுத்த ஐந்து கேள்விகளை நம்ம பார்க்கலாம் பதினாறு காப்பீட்டு முனைம முறையில் ஆண்டுதோறும் தேய்மான தொகை டேஷ் ஆக செலுத்தப்படுகிறது பதினேழு டேஷ் காலத்திற்கு பயனளிக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் நிலை சொத்துக்கள் எனப்படும் பதினெட்டு தேய்மானம் ஏற்படுவது டேஷ் பத்தொம்போது நிலை சொத்து விற்பதால் ஏற்படும் நட்டம் வரவு செய்யப்படும் கணக்கு டேஷ் இருபது விற்பனை விலை சொத்தின் ஏட்டு மதிப்பை விட குறைவாக இருந்தால் அது ஒரு டேஷ் ஆகும் இப்ப இதற்கான விடையை பார்ப்போம் பதினாறாவது கேள்வி காப்பீட்டு முனைமு முறையில் ஆண்டுதோறும் தேய்மான தொகை முனைமம் ஆக செலுத்தப்படுகிறது பதினேழு நீண்ட காலத்திற்கு பயனளிக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் நிலை சொத்துக்கள் எனப்படும் பதினெட்டு தேய்மானம் ஏற்படுவது சொத்து தேய்வடைவதால் பத்தொம்போது நிலை சொத்து விற்பதால் ஏற்படும் நட்டம் வரவு செய்யப்படும் கணக்கு நிலை சொத்து கணக்கு இருபது விற்பனை விலை சொத்தின் ஏட்டு மதிப்பை விட குறைவாக இருந்தால் அது ஒரு நட்டம் ஆகும் இப்போ அடுத்த ஐந்து கேள்விகளை பார்க்கலாம் இருபத்தொன்னு நீர்மை விகிதத்தை டேஷ் எனவும் அழைக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு விகிதங்கள் டேஷ் முன்கணிப்பிற்கு உதவுகிறது இருபத்தி மூன்று சரக்கிருப்பு விற்பனை விகிதம் டேஷ் எனப்படும் இருபத்தி நாலு மொத்த லாப விகிதத்தில் உள்ள உறவு முறை டேஷ் ஆகும் இருபத்தி ஐந்து ரொக்க திட்டப்பட்டியல் டேஷ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இப்ப இதற்கான விடை நீர்மை விகிதத்தை விரைவு விகிதம் எனவும் அழைக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு விகிதங்கள் நிதியியல் முன்கணிப்பிற்கு உதவுகிறது இருபத்தி மூன்று சரக்கிருப்பு விற்பனை விகிதம் மொத்த சரக்கிருப்பு விற்பனை விகிதம் எனப்படும் இருபத்தி நாலு மொத்த லாப விகிதத்தில் உள்ள உறவு முறை மொத்த லாபம் மற்றும் மொத்த விற்பனை ஆகும் இருபத்தி ஐந்து ரொக்க திட்டப்பட்டியல் நிதி திட்டப்பட்டியல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்விகள் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி ரொக்க திட்டப்பட்டியல் தயாரிக்க டேஷ் முறைகள் உள்ளன இருபத்தி ஏழு திட்டப்பட்டியல் என்பது டேஷ் காலத்திற்கான மதிப்பீடு ஆகும் இருபத்தி எட்டு டேஷ் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக ரொக்க திட்டப்பட்டியல் உள்ளது இருபத்தி ஒன்பது ரொக்க திட்டப்பட்டியல் வெளிப்படுத்துவது